আসসালামু আলাইকুম আমি সাকিব হাসান আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে টিউটোরিয়ালে তো আজকে আমি একটা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে হিসাব নিকাশ রাখতে হয় সেই জন্য গুগল শিটের কি কি ব্যবহারটা আমি দেখাবো যে আমরা কিভাবে গুগল শিট ব্যবহার করে আমাদের দৈনন্দিন যে খরচ বা ইনকাম ব্যবসায় যেগুলো বিক্রি আছে অনেকেই আছে যে দোকান আছে যেখানে সফটওয়্যারের ব্যবহার হয় না কিন্তু দোকানের প্রতিটা বিক্রি আপনাকে যে কোনো কারণে হোক সেটা হিসাব রাখার কারণে হোক সেগুলো আপনার লিখে লিখে রাখতে হয় এবং সারাদিনের ব্যবসা বাণিজ্য করার পরে দিন শেষে দেখা যাচ্ছে যে আপনার টোটাল হিসাবটা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করতে হয় এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি সূক্ষ্মভাবে হিসাবটা করতে হয় না এবং অনেক সময় চলে যায় এবং সারাদিনের ব্যবসা বাণিজ্য করার পরে আসলেই ওই সময়টুকু ওই এনার্জিটুকু থাকে না যে আপনি আবার টোটাল সেলটা ক্যালকুলেশন করেন টোটাল ব্যাটা বাদ দিয়ে ক্যাশটা মিলানোর কিন্তু আমরা যদি গুগল শিটটা ব্যবহার করি আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারি আমাদের কম্পিউটার যদি থাকে তাহলে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি অথবা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকলে আমরা সেখানেও ব্যবহার করতে পারি তো আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন সবার হাতেই আছে এবং সেটাতে আমরা জাস্ট সিম্পলি গুগল প্লে স্টোর থেকে আমরা যদি গুগল শিটটা ডাউনলোড করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের কাজটা আরও খুবই ইজিলি হয়ে যায় এবং আমাদের সবার হাতেই স্মার্টফোন আছে এবং আমরা চাইলে আমাদের দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ খুব সূক্ষ্মভাবে এবং সুচারুরূপে আমরা সেখানে অটোমেটিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবো যেখান থেকে আমাদের ডেবিট ক্রেডিট হয়ে মুড ব্যালেন্সটা আপনাদের সামনে চলে আসবে তাই দিন শেষে আমাদের আর ক্যালকুলেটার চেপে ওই হিসাবগুলা করে সময়গুলা অপচয় করা লাগবে না তো সেই জন্য আপনাকে প্রথমে একটি শিট তৈরি করে নিতে নিতে হবে তো সেই জন্য যদি আপনারা কোন ফাংশন জানেন সেক্ষেত্রে নিজে করতে পারেন আর ফাংশন না জানলেও আমার টিউটোরিয়াল দেখেই আপনারা করে ফেলতে পারবেন সেই জন্য আমি গুগল ক্রোম আমার ব্রাউজার ওপেন করলাম এবং আমি গুগলের টুলসে যাচ্ছি এবং সেখান থেকে ড্রাইভে গেলাম ড্রাইভ থেকে আমি এখানে দেখেন বাম দিকে অনেকগুলো মেনু আছে সেখান থেকে মেনুয়ে ক্লিক করলাম এবং ক্লিক করে গুগল শিটটা সিলেক্ট করলাম সেই জন্য আমাদের সামনে একটা গুগল শিট ওপেন হবে এবং সেই শিটে আমরা চাইলে প্রতিদিনের জন্য একটা করে শিট ব্যবহার করতে পারবো অথবা প্রতি মাসের জন্য একটা করে শিট ব্যবহার করতে পারবো এবং এখানে আনলিমিটেড শিট আমরা নিতে পারি এবং চাইলে আমরা আমাদের হিসাবের সুবিধার্থে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমরা শিটগুলাকে ভাগ করেও রাখতে পারি তো শিটটা ওপেন হওয়ার পরে আমরা চাইলে এখান থেকে শিটের নামটা চেঞ্জ করতে পারবো সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা আনটাইটেল শিট লেখা আছে কারণ সেটা শিটের আমরা কোনো নাম দিই নেই তো সেই শিটের নামটা আমরা এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা হাইলাইটেড হয়ে যাবে এবং আমরা লিখতে পারি যে ডেইলি ডেইলি রিপোর্ট ডেইলি রিপোর্ট আমরা লিখলাম এটা নাম দিলাম যে ডেইলি রিপোর্ট আপনার চাইলে যে কোনো নাম দিতে পারেন তো আমি একটা ফরমেট প্রথমে তৈরি করি তো আমি চাচ্ছি যে আমার এখানে যে প্রতিদিনের যে সেল হবে আগে শিটটা আমি একটু অ্যারেঞ্জ করি সেই জন্য আমি টোটাল শিটটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে আমার টোটাল শিটটা হাইলাইটেড হয়ে গেল মানে টোটাল শিটটা আমার সিলেক্ট হয়ে গেল আমি আবার কলামগুলাকে একটু বড় করলাম এবং আমি ট্রাক করার সাথে সাথে প্রতিটা কলামই একই মাপে বড় হবে এবং প্রতিটা রকে আমি একটু বড় করলাম আমি চাচ্ছি যে কলামগুলাকে আমি আর একটু বড় করি এবং আমি চাচ্ছি যে আমার ফোন সাইজটা হবে বারো আমার একটু না এটা বোর্ড হওয়ার দরকার নেই আমি চাচ্ছি যে এই টেক্সট করে সেন্টার হোক এবং উপরে নিচেও সেন্টার হবে তা আমরা সেই অ্যারেঞ্জ করার পরে আমি প্রথম কলামটা আমি দিতে চাচ্ছি যে এখানে টোটাল ফিকারগুলা শো করবে আমাদের প্রথম যে রো আছে সেটাতে তো আমি যদি প্রথমে লিখি যে আমার ডেইলি ডেইলি সেলস এখানে আমাদের প্রতিদিন বিক্রিটা দেখাবে এবং এই কলামে এই যে সেলে টোটাল বিক্রিটা শো করবে এবং এই কলামে আমরা বিক্রিগুলা লাইন বাই নিচের দিকে লিখতে থাকবো একটা একটা করে তা আমি দুইটাকে একটু হাইলাইটেড করার জন্য আমি একটু কালার দিচ্ছি তা আপনারা আপনারা পছন্দ মতো কালার দিতে পারেন এটা কোনো প্রবলেম না আমি টেক্সট করে একটু বড় করছি তারপরে আমি এখানে এগুলোকে একটু বর্ডার দিই তার চোখে বাসবে বর্ডার দিলাম তারপরে আমি এই কলামে দিব যে টোটাল এক্সপেন্স যেটা আমাদের হবে তা ডেইলি আচ্ছা ডেইলি এক্সপেন্সেস 
তাই দুইটা কলাম আমরা এক্সপেন্স যেহেতু আমাদের খরচ সেগুলো আমি একটু রেড করে দিচ্ছি এটা টেক্সটের কালারটা সাদা করে দিব আমি এটাকে বোল্ড করে দিচ্ছি এবং একইভাবে আমি সেটাতে একটা বর্ডার দিব ওকে তো আমাদের এখানে প্রতিদিনের সেলটা আসবে এবং প্রতিদিনের খরচটা এখানে টোটাল আসবে তারপরে আমাদের মুড ব্যালেন্সে কত আছে সেটা দেখার জন্য আমরা এই এই দুটাকে এরকম সাজাবো তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে একটা আমি একটু চুরো করে দিই তাহলে হয়ে যাবে এই দুইটাতে আমি টোটাল ব্যালেন্স যেটা আছে ক্যাশ আমাদের টোটাল ক্যাশ কত আছে আমাদের ক্যাশে সেটা আমাদের এখানে দেখাবে তো সেগুলো আমি ক্যাশ দেখাচ্ছি আপনারা অন্য যে কোনো যে কোনো কাছে আপনার ধরেন একটা বড় বাজার করবেন বিয়ের বাজার বা যে কোনো একটা বড় বাজার করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার হিসাবগুলো সূক্ষ্মভাবে রাখার প্রয়োজন পড়তে পারে সেগুলো আপনার হাতের কাছে মোবাইল আছে মোবাইলে গুগল শিটটা যদি আপনি ইনস্টল দিয়ে রাখেন সেখানে আপনি প্রতিটা পণ্য কেনার সাথে সাথে সেখানে এন্ট্রি করতে পারবেন এবং সেগুলো আপনার গুগল ড্রাইভে অটোমেটিক আপনার অটোমেটিক ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে যেটা আপনার পরে কষ্ট করে আর খুঁজে খুঁজে বের করা লাগবে না তো আমি আমার মোটামুটি আমার যে সিটের টেবিলটা আমি জাস্ট অ্যারেঞ্জ করলাম আপনার আপনাদের সুবিধা মতো করবেন আমি দেখাচ্ছি কিভাবে এটা করতে হয় তো আমি চাচ্ছি যে এই কলাম যেটা আছে এই পুরা কলামটাই এখানে আছে এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত আছে প্রথমে রয়ের সংখ্যা কিন্তু এক হাজার পরে আপনি আরও এক হাজার যোগ করতে পারবেন তো আপাতত আমি মনে করি যে আমার এক হাজারটা কলামে হবে সেই জন্য আমি চাচ্ছি যে এই এক এই কলামের নাম হচ্ছে এ এবং কলামের দুই নম্বর সেল থেকে একবার নিজ পর্যন্ত মানে এ টু থেকে এ ওয়ান থাউজেন্ড পর্যন্ত এর ভেতরে যতগুলো সেল আছে প্রতিটা সেলে যে ডাটাগুলো ইনপুট করা হবে তার একটা যুগফল এখানে দেখাবে তো সেই জন্য আমি যদি এখানে লিখি আমি যুগফল চাচ্ছি সেই জন্য আমি ইকুয়াল দিব এবং লিখব সাম এটা এক্সেল একটা ফাংশন তারপরে আমি যদি ড্রাগ করি এখান থেকে তাহলে দেখেন আমার এখান থেকে কিন্তু এ টু থেকে এ ফাইভ পর্যন্ত আমি ড্রাগ করছি সেটা এখানে দেখাচ্ছে তো যেহেতু আমাকে ড্রাগ করতে হবে ওয়ান থাউজেন্ড পর্যন্ত তো আমি ড্রাগ না করে আমি ফাইভটা কেটে দিয়ে এখানে আমি যদি লিখি ওয়ান থাউজেন্ড এবং ব্র্যাকেটটা বন্ধ করে এন্টার দেই তাহলে আমার এই যে সেলটা আছে সেটা কিন্তু আমার এই ফাংশনের আওতায় চলে আসলো এবং এই ওয়ান থাউজেন্ড সেলে আমি যদি যা কিছুই লিখি না কেন সেগুলো এখানে যুগ হবে আপনারা দেখবেন যে এগুলো যুগ হচ্ছে আপনি এখন ওয়ান থাউজেন্ডের পরে যদি আপনার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি সিম্পলি এখানে ক্লিক করবেন এবং ওয়ান থাউজেন্ডটাকে টু টু থাউজেন্ড করে দিবেন যেহেতু এখন নিচে আমাদের ওয়ান থাউজেন্ড রোই আছে যদি আপনি দেখতে চান তাহলে আমি স্ক্রল বারে এটাকে করলাম এবং এখানে দেখেন যে ওয়ান থাউজেন্ড আছে এবং আমরা চাইলে আর এক হাজার বা এখানে আমার যতটুকু লাগে আমি টাইপ করব করে অ্যাড দিলে ততটুকুই এখানে চলে আসবে তো আবার তো এক ওয়ান থাউজেন্ড আসছে ওয়ান থাউজেন্ডই আমি রাখতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমার ডেইলি যে খরচগুলো আছে আমি চাচ্ছি খরচগুলো এই কলামে আসুক এটাতে আসুক তো একই ফাংশন আমি খরচগুলো তো যুগ করতে হবে প্রথমে এখানে তা আমি যদি এটা কপি করি কপি করে যদি আমি এখানে পেস্ট করি তাহলে ওই ফাংশনটা এখানে রান হবে কিন্তু এই ভ্যালুগুলো এখানে আসবে না এখানের গুলো এখানে আসবে ডি কলামের সব ভ্যালুগুলো এখানে আসবে তো এটাকে আমরা কালারটা ম্যাচ করে দেই আমরা যদি এখানে লিখি যেমন টোটাল খরচটা তাহলে দেখেন আপনার যে এটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং আমাদের খরচগুলো এখানে দেখাচ্ছে একইভাবে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এখানে এগুলা সেট করা হয়ে গেল যে আমরা কিভাবে ডেইলি সেল আর ডেইলি এক্সপেন্সেস গুলো এখানে আমরা আনবো তো ডেইলি সেল যে অবশ্যই আমার বেশি হতে পারে কমও হতে পারে আমি একটু বাড়িয়ে দিলাম খরচ থেকে আমার ইনকামটা বাড়িয়ে দিলাম এবার আমি টোটাল ক্যাশ আমার কত আছে সেটা করতে হলে আমার টোটাল সেল থেকে টোটাল এক্সপেন্সটাকে বিয়োগ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি এখানে টুট একটা জাস্ট ইকুয়াল তারপরে আমি এখানে ক্লিক করব মানাস চিহ্ন দিব এবং আমার টোটাল এক্সপেন্স এখানে ক্লিক করব তারপরে এন্টার দিব তাই আমরা দেখেন যে আমার এখানে যে ভ্যালুটা আসছে তা আমি এটা একটু বড় করে দেই ভ্যালুটা আসছে যে পঞ্চান্ন তেষট্টি হাজার সাতশো সাতান্ন থেকে আট হাজার চারশো তিরানব্বই মাইনাস দেওয়ার পরে ব্যালেন্সে আসে পঁচপান্ন হাজার পঞ্চান্ন হাজার দুইশো চৌষট্টি টাকা তো এটা আপনার যদি আমি খরচ যদি আমি করি তাহলে আপনার যদি দেখেন যে এটা কিন্তু এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে 
আমার ক্রসের সাথে সাথে কিন্তু এটা চেঞ্জ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ক্রস করতে করতে ধরেন আমি একটা বড় ফিগার দিলাম তাহলে দেখেন একটা মাইনাস চলে আসছে তার মানে আমার টোটাল সেল থেকে বিক্রি টোটাল এক্সপেন্সটা কিন্তু বেশি হয়ে গেছে সেই জন্য এখানে এখানে কিন্তু আপনার মাইনাস চিহ্নটা চলে আসছে তো আমি এগুলোটা কেটে দিলে দেখেন আবার প্লাস চিহ্নটা চলে আসছে তো সেটা দেখে আসলে আপনি যদি প্রতিদিন এখানে এই কলামটা আপনার রাখেন যে এটা আমার সেলের কলাম আমি এখানে সেল করব একটা একটা করে তো আপনি দেখেন যে আমি যখন স্ক্রল করে আপনি চলে যাচ্ছেন নিচে কিন্তু আমার কিন্তু উপরের এই লাইনটা কিন্তু আমার হারিয়ে যাচ্ছে তো আমি কিন্তু চাচ্ছি না যে আমার একটা হারিয়ে যাক আমি চাচ্ছি যে আমার এটা যতই আমি নিচে যাই না কেন আমার এই এই যে মেনুটা আছে সেটা যেন আমার এখানে ফিক্সড হয় তাকে তাহলে আমি যদি এক হাজার লাইনও লিখি সেক্ষেত্রে আমার নিচ থেকেও আমি সেটা দেখতে পারবো তো সেটা করার জন্য আপনারা এটাতে ক্লিক করবেন প্রথম রথে ক্লিক করার পরে আপনারা চলে যাবেন ভিউয়ে ভিউ থেকে ফ্রিজ ফ্রিজ ওয়ান রো মানে নাম্বার ওয়ান রোটা আমাদের ফ্রিজ হবে তাহলে একবার যদি আমি স্ক্রল করি আপনি দেখেন যে আমাদের কিন্তু টপ বারটা কিন্তু এখানে ফিক্সড হয়ে আছে এবং আমি যদি যত নিচে যাই না কেন আমি যদি যে যত নিচে যাই না কেন সেটা কিন্তু আমার উপরে ফিক্সড হয়ে থাকবে এবং আমি যদি এখানে সেইলে লিখি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে সেই ভ্যালুগুলো পরিবর্তন হচ্ছে আমি যদি এখানে এক্সপেন্স লিখি তাহলে সেটাও এখানে পরিবর্তন হচ্ছে তো এটা আসলে আপনার মোবাইলে গুগল শিটেই সেটা ইজিলি করা যায় আপনার চাইলে গড়ের হিসাব প্রতি মাসে বা মান্থলি হিসাব উইকলি হিসাব সেগুলো লিখে রাখতে পারেন দৈনন্দিন হিসাব লিখে রাখতে পারেন যারা যাদের মোবাইল আছে তারা চাইলে দোকানে বসে বসে আমাদের দোকানে প্রতিদিনের বিক্রিটা এরকম সেট করে একটা শিটে যদি সেট করে রেখে দিই আমাদের কিন্তু ফাংশন আর লিখতে হচ্ছে না এখন আমি যদি চাচ্ছি যে আমার এই মাসটা শেষ তো পরে মাসে আমি কি করব পরে মাসে আপনি চাইলে এখানে একটা প্লাস চিহ্ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো প্লাস চিহ্নতে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার একটা শিট এখানে চলে আসবে কিন্তু ওই শিটটা আমি চাইলে আমি ডুপ্লিকেট করতে পারবো আমার আগের শিটটা আমি যদি এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করি তাহলে এখানে চলে আসছে ডুপ্লিকেট শিট ডুপ্লিকেট শিটে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে ওই একই শিটটা দেখেন কপি অফ শিট ওয়ান এখানে চলে আসছে এবং ওই একই ভ্যালুগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে এগুলোতে ফাংশন রান করা আছে আপনি জাস্ট এই ভ্যালুগুলো কেটে দিয়ে আপনি নতুন মাস শুরু করবেন এবং আপনি চাইলে প্রতিটা শিটটাকে রিনেম করতে পারেন তো সেই জন্য আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন এবং রাইট বাটনে ক্লিক করেন এখানে আপনি মানে রিনেম রিনেম থেকে আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো নাম দিয়ে শিটটাকে রাখতে পারেন অথবা আপনার যেরকম ইচ্ছা আপনি সেটাকে নাম দিতে পারেন আপনি চাইলে সে শিটটা ডিলিট করতে পারেন সেক্ষেত্রে রাইট বাটনে ক্লিক করে ডিলিটে এবং সেখান থেকে আপনি জানতে চাইবে যে আপনি কি আসলেই ডিলিট করতে চাচ্ছেন তাহলে ওকেতে ক্লিক করলে আপনার শিটটা ডিলিট হয়ে যাবে তো আমি যে কপি যে আছে সেটাও আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এবং আমার সেই শিট ওয়ান ফাইলটা এখানে আছে তো আশা করি সেই টি টোয়েন্টি আপনাদের ভালো লাগবে এবং যদি আর কোনো কিছু জানতে হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন কোনো ভুল তৈরি হলে কমা করবেন আজকে পর্যন্তই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ